Parliamo da scrittori. Io voglio dire una cosa immediatamente. Hai detto le tante, le tante vesti che ha Guglielmo. Tra le vesti, tra, tra le tante cose che lui fa, sempre con estrema creatività, io ovviamente sono un, un fan, ma di quelli belli di Guglielmo, ci conosciamo da molti anni, da quando lui e un gruppo di, altre, di altri ragazzi, tutti molto dotati, hanno davvero eh, rivoluzionato il modo di, di, stare, di stare nel web. Ora si parla tantissimo di youtuber, influencer, cose del genere, ma Guglielmo, Guglielmo Scilla, insieme a Claudio Di Biagio, Matteo Bruno e eh, altro, altro, altri, altri ragazzi, hanno davvero eh, immaginato che una piattaforma social come era YouTube potesse essere anche una possibilità per creare dei contenuti. Per, per metterci dentro uh, qualcosa che fosse uh, storytelling, che fosse narrazione e quindi creano questa serie tv bellissima che era Frix che davvero ha cambiato completamente il modo di vedere una piattaforma come YouTube da allora quindi uh, seguo Guglielmo, ho letto poi il libro che dopo un po' di tempo lui ha, uh, ha fatto uscire per Kowalski che è L'inganno della morte e l'ho trovato straordinario Ciao gente, stiamo andando alla conclusione di Velletri Libris, che è un evento molto sto sempre bello. fuori fuoco. Se sapete da dove vengo, vengo da un paese dove c'è un grande frate. <ride> ok, se sapete di quale frate si, si tratta, mettete hashtag il frate. E quindi andiamo alla conclusione e ci sarà un ospite molto speciale che a voi avete visto già in copertina perché l'avrò messo in copertina. E ci vediamo lì. Eh, non ha fuoco. Questa è donzella che mi sta accompagnando, questa la vedete? No, questa. Dai, sono questa è donzella che mi sta accompagnando questa ha un canale youtube vi lascio il link in descrizione così seguite anche lei se vi piace giocare se vi piace giocare seguite lei Anche quest'anno Velletri Libris ha fatto dei numeri importantissimi, come è testimoniato anche dalla forte presenza di pubblico questa sera. La rassegna, che insomma lo ricordo, è ideata e realizzata dalla Mondadori Bookstore Velletri Lariano Genzano, ha eh, riportato un alto gradimento da parte del pubblico e questo è motivo di orgoglio per tutti noi dello staff, capitanato da Guido Ciarla e da Aurora De Marzi, a cui dedicherei un applauso per il lavoro che hanno svolto. Non meno importante è stato il premio nazionale di narrativa delle Trilibris che avete avuto modo di ascoltare in anteprima per tutte le serate e eh, soprattutto avete avuto modo di vedere un lavoro di squadra molto molto coeso che insomma, ha fatto sì che questa macchina di Velletri Libris sia diventata importante e conosciuta in tutta Italia con la presenza di autori eh, sempre più importanti, sempre più prestigiosi sulla stessa lunghezza d'onda della prima e della seconda edizione Giulia Vitale e Bianco Lì che sono i nostri ospiti per Every Child is my Child noi ci accomodiamo e per chi non conoscesse ancora questo progetto, loro sono qua proprio per descriverlo, a chi non lo conoscesse ancora, chi è stato con noi nel mese di giugno ha anche sentito eh, di questa meravigliosa iniziativa voluta da Anna Foglietta, eh, vennero a presentarla Marco Bonini, Donatella Tinocchiaro, Carlotta Natorre e Fausto Sciarappa. Eh, e loro due sono altre due sostenitrici di Every Child is My Child allora intanto passo la parola a Lidia per chi non lo conoscesse ancora questo progetto allora Every Child is My Child comincia quando c'è stato l'attacco chimico in, in Siria e devo dire per me è stata un'esperienza abbastanza particolare perché io in quel periodo avevo proprio in quel momento eh, sono, sono, sono una praticante buddista quindi in quel momento ho deciso di fare ogni settimana otto ore della mia pratica buddista dedicata a questa cosa mentre facevo questa cosa Anna manda un messaggio e lancia questa, questa, questa campagna a cui io mi sono legata naturalmente immediatamente quindi per me ha un significato molto molto, molto profondo e molto intimo 
l'abbiamo scritto ormai due anni fa e il libro continua ad andare, continua a piacere so che vi è stato dato... anche premiato no? il premio Elsa Morante ha avuto appunto il premio Elsa Morante e oggi ho scoperto che viene anche letto nelle scuole sì. e, e che piace, che piace ai ragazzi e questo per noi è importantissimo perché se non è scritto con la mano eh, di un esperto scrittore sicuramente è scritto con il cuore di tutti noi io mi ricordo il periodo eh, in cui eh, scrivevamo ognuno con i propri dubbi le proprie difficoltà da non scrittore da eh, neofita io mi ricordo eh, chi cercava di, di, di lasciar perdere di abbandonare io per prima ho cominciato a, a dubitare delle mie capacità di poter veramente scrivere qualcosa che andasse in un libro pubblicato e mi ricordo questo è un aneddoto di Claudio Bisio che mi rispose sulla chat di gruppo perché formavo una chat in cui mi dice Gian, tanti di noi si trovano nella stessa situazione tu continua a scrivere poi vedremo e quest, questa, queste due paroline così di affetto comunque da parte di Claudio Bisio io poi no, non conoscevo però c'era una sorta di affetto tra tutti noi perché eravamo tutti convinti di quello che stavamo facendo e ci sono bambini che veramente grazie a questo che è nato così spontaneamente riescono ad andare a scuola ogni giorno riescono a mangiare perché questo ha voluto significare anche pasti per le famiglie eh, un autobus che li prende e li porta a scuola insomma, quando ci penso io ancora mi commuovo all'idea di aver fatto parte di questa cosa e quindi ringrazio, ringrazio anche voi per, per mantenere in vita tutto ciò sostegno per il sostegno che anche la Mondadori ha contribuito a fare ma di questo ne parleremo dopo c'è un racconto che potrebbe per esempio di Anfleri di Anfleri di Tanche di Didi Dita o Didi piagnona golosa e appassionata di ballo difende i più deboli e fa botte come un maschiaccio che non osando darsi il primo bacio si erano finti distratti nel guardare il pesce. Per fortuna, tutte le storie hanno un seguito e a ben vedere tutti i seguiti seguitano. Eccoli lì, i nostri due. Si erano appena incontrati per caso e dopo i primi saluti impacciati non avevano esitato ad avvicinarsi l'uno all'altra per potersi parlare e guardarsi negli occhi per qualche istante. Poi, stop. Il tempo si era fermato, le parole si erano confuse, gli occhi sembravano non finire mai e i due, impauriti da tanti cambiamenti, si erano girati a guardare Pesce Rosso. Buongiorno, buongiorno, sono Francesco, ero un bambino che rideva sempre giorno la maestra dice oggi c'è il tema oggi fate il tema il tema sul papà io penso è uno scherzo sorride mi alzo le vado lì vicino e ero contento le dico un ricordo mio padre è morto presto avevo solo tre anni non ricordo non ricordo sai cosa mi dici neanche mi guardava beveva il cappuccino e io non so con chi parlava dice qualche cosa qualcosa ti avranno detto ora vai a posto di fare tutti gli altri puttana 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 la maestra io sono andato al posto ricordo il foglio bianco bianco come un vuoto per vent'anni nel cervello poi ho pianto so per quanto pianto su quel foglio bianco io non so per quanto pianto brilla, brilla la scintilla brilla in fondo al mare venite bambini venite bambine non lasciate l'annegare prendete le lavago portatela via lontano e datele i baci, datele carezze, datele tutte le energie. Cadono le stelle, è buia non ci vedo, e la primavera è come l'inverno, il tempo non esiste, 
neanche l'acqua del mare e l'aria io riesco a respirare e a 12 anni ero quasi morto ero in ospedale non mangiavo più niente e poi pulivo i bagni, i vetri e i pavimenti per 6-7 anni, 600 metri in guardo Poi il mio capo, il mio capo mi ha salvato, lì ci sono i giochi, se vuoi puoi giocare, il padre è solo un uomo, gli uomini sono tanti, scegli il mio cuore, segui l'impara, buongiorno, buongiorno, io sono Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto, in fondo in quel vuoto, io ho inventato un mondo, sorrido, prendo un foglio e scrivo, viva Francesco. Brilla, brilla, la scintilla, brilla in fondo al mare. Venite bambini, venite bambine, non lasciate l'annegare. Prendetele la mano e portatela via lontano e datele i baci, datele carezze, datele tutte le venite bambini, venite bambini, ditele che il mondo può essere diverso, tutto può cambiare, la vita può cambiare, può diventare come la vorrei inventare, e ditele che il sole nasce anche d'inverno, la notte non esiste, guarda la luna, ditele che la notte è una bugia, il sole c'è anche c'è anche la sera un po' 